Jemi rikëthurë se ishë në studio dhe si që anonqova kam knajsin që në këtë bised të mbashkohet ambasador Peter Faith ishë përfajsuisi special në dërkomtarë për Kosovën dhe ishë përfajsuisi special i bashkimit europian. Ambasador, knajsi du kem në këtë bised së bashku me kolegu në Artan Muar Gjiri nga Prishtina. Falemderi shumë që gjithë të kohë për që në Euro News Albania. Falemderi shumë. Falemderit shumë, mirë ditat gjithëve. Falemderit, ambasador, e lërëso që e këtuet për gjithën në Shqipë, za shohë që ka dhe busishe nga kolegu mua gjiri, por e këtë imësuar shumë mirë Shqipën, por nëse këtë imësuar mirë Shqipën, dojë një komend, pa të shqipë në anglisht, lidur me njarjen e një jave më parë, ku mbeti e vrarë një efektiv policie, në një grup terrorist i ardhur nga Serbia. Well, I think it's... Mendoj që është zhgënjuese të shikojmë incidentet të tila në dhe se situata nuk është ende e qetë në veri të Kosovës. Ne, aktualisht, jemi 20 vite pas njësës të konfliktit, vjetë vite pas njësës të dialogut me disë Beogradit dhe Prishtinës, dhe sërish, sërish, si pas mendimit tim, nuk ka fare vullnet politik. Dë liderit e Serbiz dhe të Kosovës për të gjetur një marveshje për të zidhe problematikën. Dhe, kërë ti qka shumë shumë e keqe në këtë qas ku në ndodhemi, kër e Europa është duke përbaldhëm një sfit shumë shumë të madhe me luftën në Ukrajin dhe forca të onat të pashruajtëse në veri të Kosovës janë duke u shënjëstruar nga elementet të tjerë Nuk e di fix detajet jetimi e shtende duke vijuar, me sa kuptoj, me gjitha te ka treguës të cilat në thonë se personat të cilat hy në vërit e Kosovës janë bështetu nga autoritetet serbe. Pra, komunitetin dërkomtar duhet të reagoj pas kësajtë. Me gjitha të, gje e parë e së dialogu duhet të vjoj dhe dy lideri duhet të angazhohen në mënyrë që të vjoj diskutimi i detajeve dhe të zbatimi të marveshjes që të kortësuan në mars në ohër. Pra, duhet të kryoat asosacioni i komunave serbe dhe duhet të ecim për para në normalizimin e situatës dhe të mardheneve midi Serbis dhe Kosovës. Ambasador, ju për dorë t'i fjalë, duhet të reagoj Komitetin Ndërkomtar kundër Serbis. Qfar, qfar duhet të bëj në këto kusht e Komitetin Ndërkomtar kundër Aleksandar Vucic, por dhe gjithë politikës në Beogradë? Nuk thash që komunitetin dërgëmëtar duhet të reagoj vetëm kundër presidentit Vucic. Komunitetin dërgëmëtar duhet të rivlerësoj pozicionin e saj. Duke parë mungesën e vëndetit politikë nga të dy e palët dhe kjo nuk lefë dhe për palët sërbe. Më kujtohet në shtatorë presidenti më falni, kërë ministri Kurti refuzoj të akorësimin e propozimit e paracitur nga bëja dhe nga zoti Lajqak në mënyrë që të esin për para për qështjene asosacionit. Pra, pashtu shikojmë një probleme dhe nga pala kosovare. Por qëfar duhet të bëjë komitetin në komëtar, me drejtu e thatë pa duhet të rrisho dhe gjithë pozicione, por konkretisht, qëfar këshil e jebë një ju, si person që e njënë shumë shumë mirë realitetin Kosovë dhe atë në Serbi dhe në gjithë rajone Balkanet? Si fillim, lejo më në që të themi se ka shumë diskutime për dërgjimin e ushtareve të natës në kufi midisë Kosovës dhe Serbisë. 
Nuk jam i sigurt nëse... Ndjesi ndërpres, ambasador, bëhet fjalë... Forësat të orë në të këforit, nuk kam për të tyrë të marrë kontroli në situatën, nuk është kjo dhe tyre tyre dhe mandati tyre në veri. Sepse, ne ndër nuk e dim sa përsa kodë duhet që ndrojnë e ndë në veri të Kosovës. Duhet e keni parasysht, atë që ju thash, se në vendet tona në Evropë, ushtria vendosët për të mbështetur Ukrajinën, për të mbështetur Ukrajinën në përbalje me Rusët. Unë nuk mendoj që është një ide e mirë që ne të kemi ushtarë të përfshirë në dëtyrat e vendosje së rendit edhe qëtësisë. Pra ndosha në mënyra faqkur të rëmund të jetë pashmakshme, se forësat e këforit të thiren, por si pas mentimi tim, kjo nuk ka për të zhjithë problemin. Problemi është politikë. Edhe me ndoj se bëja duhet të jetë shumë e qartë dhe nëse shte mundë të marri dhe masa të metejshme kundrejt liderve politik të cilët nuk të regojnë vullnet për të bashkëpunuar me ne në mënyrë që të gjendet një zidhi në përmjet dialogut. Ambasador, pra ju të më thjeshtë, ju kundërshtoni ide në Kryeministrit Shqipërisë e Dirama, i cili ishte i pari që artikulloj tezën që këfor të shkojnë në veri. Pra ju e një kundur kësa ide të hedhë nga Kryeministrit Republikës Shqipërisë e Dirama. Nuk jam kundër dhe me ndoj që ndoshta është e pashmangshme me gjitha të, ajo i që jam duke thënër se kjo nuk ka për ta zhjithur problemin. Ne nuk kemi ushtri dhe ushtarak të tepërt, dhe ne nuk mund të lejojmë ushtarët tanë të vendose në zona ku nuk ka ndo një funksion dhe me thënës. Pra, to mund të qëndrojnë të i për një ko shumë shumë të shkurëtur. Qështit të tjera duhet të adresohen dhe këtë janë qështje politike. Një kuptoj. Kolegu Artan Muangjiri nga Prishtina, besoj ka disa pyetje për ju. Do të i vetë, në të si. Ideja është ju e dini që në kur ka filluar dialogu në vitin 2011, pra, në vitin 2011, pra, njëherë si teknik, pas të edhe si politik, ka pas përkrahje të konsiderushme edhe nga opinioni publik në Kosovë, sepse është konsideruar si një mënyrë për të përfunduar problemin shekullor me së Kosovës edhe servis, pra me arritjen e një marveshje finale, por ka të kanë kaluar në shumë se 12 gjithë dhe kjo nuk është arritur. A me ndoni që të krisht kjo munges e rezultatet dhe konkrete, u ka kryuar edhe hapsir forcave destruktive si që ishin këto serve në jave në kaluar në mënyrë që ta shfridzojnë terenin për planet e tyre negative keqëvërse, sepse në munges të sukseseve politike, pra i është kryuar edhe hapsir ideve të tila alternative që vetëm sa dëmtojnë tarë me nëtë Kosovës dhe të servisa dhe gjithë rajonit. Lejome një të them disa gjëra këtu, si fillim. Në 2011, unë e ndesha duke punuar si një përfajsues ndërkomtar civil, dhe kisha mandat për të zbatuar planin e kohës dhe një prej elementeve të planit ishte që në ti epnim autonomi më të madhe komunave, ku i të cilat ishim me shumic serbë. Dhe ne ishim shumë pranë të realizon të planë në atë kohë, ki ishte vullnet politik, që vëri ajo së kohë ishte gatshme, që të përfshin të në ligjë dhe të zbaton të, Ate që ne kishim propozuar edhe ate të cilën kështë në nëshkryuar Kosova si pjesë e deklaratës e pavarësis. Pra, 
Në humbëm një mundësi shumë të mirë atëherë. Edhe mendoj se lideri politik në Kosovë dështoj të përfshinte qytetarët e vendit dhe të informonë të ata në një mënyrë gjithë përfshirë se lidhët me përfitimet e mari se hapave të nevojshme përfshirë kryimin e këtyre komunave që do të dhike nga serbët në mësi një rrugë rrugdalje për një të ardhme më të mirë që do të qojt në antarësimi në bëhe. Pra, gjëma keqë që mund të ndodhi tani, si pas këmë vështrimi tim, sepse kemi humbur kohë të qëmuar, e shqitë të dyja, Kosova dhe Serbia, nuk të të jenë të gatshme për të antarësua në bëhe tani se afrëmi dhe mendoj se ju keni plëtësishtë të drejtë, mendoj që situatët animë është më seriose dhe shumë herë më rezikshme nga qka që nëtë herë. Sepse ne nuk e dim, nëse nuk e dim nëse ka elementet të tjerë kriminal që operojnë në veri të Kosovës, dhe të cilat ne nuk e dim nëse këto veprojnë të vetme në mënyrë autonome, pa konsensusin e qeverisë bëhë gradit, ose nëse këto elemente kanë bështetje aktive të autoriteteve serbe. Por, nëse këto elementet me të gjithë pa isjet luftarake janë duke ndërvepruar të vetmet, atëherë kjo është që ka shumë shumë serioze dhe ndoshta këtë do të thosë se presidenti Vucic nuk asë një kontrol në bita. Pra unë jam duke spekuluar, nuk e di, nuk e di si është vërtet realiteti dhe jam i sigur që jetimi që i povion do të nëndzjeri më shumë fakte, me gjitha të shikoj një rezik shumë shumë të lartë dhe ne jemi duke përbalu me një forcë të re në i cili është ka hyrë në ekuacion. Pra bëtë fjalë po e elementet të par regulta në veri të Kosovës të cilët janë duke dhe përpichin të shkatrojnë atë që është arirë dhe ka një agent të tyren. E cila nuk është një agent konstruktive, për kundrazi. Pra, unë nuk jam shumë optimistë të ku kemi ardhur. Ambasador, ju tha di që, që ndoshtë të Aleksandr Vucic e ka umbru kontrolin bi këto këto grupe dhe nuk ka pasë në njëherë kontrol. Por pse, qeveria e Beogradit duhet në bandë të zi komptare për tre terroristët e vrarë? Po, kjo është një shetë, ato janë duke më imbështetur sëllmuesit dhe elementet armatosur të cilët kanë hyrë në Kosovë. U me ndova si shënë i provokim, me sinceritet. Me gjitha të, duhet të më falni, unë jam shumë larkë, do dhe më shumë larkë nga vendu ku janë të këndodhër gjyratë edhe unë kam besim se jetimi më teshëm qoftë nga autoritetet e Kosovës dhe Sërbis si dhe jetimet nga bashkimi evropian do të në të regojnë qarta zi të qfarë është të këndodhër aty unë nuk jam të këthënë se vuqi që nuk ka farë kontrol në bisituatë në verit e Kosovës. Jo, unë thjesht jam të këspukulluar, thjesht jam të këspukulluar dhe për pyes vetën time, të këte jam të këpër. Një këptoj, po kam në një pyetje, cilën e bërra pak më parë dhe ambasadorit Wisner, si diplomat, një pyetje kjo që me erdi nga kolegu Irir Kazaferi, si diplomat, si është i një faktin që Aleksandr Vuqi është një ditë pasulmit, u takua me ambasadorin rusë. Ambasadorin në Rusë në Beograd, pra ta kimi parë që Vucic është bëri, ishte me ambasadorin në Rusë. Ne marim sinjale të ndryshme nga presidenti Serbë. 
Me ndoj se të gjithë ishin të lumëtur të shikoni se presidenti Vucic njëftoj se pajisjet ushtarake do të shkoni në Ukrajin për të mbështetur Ukrajinën në përbadhje me Rusët. Kjo ndodhë vetë në përpare disa javësh. Takimi me ambasadorin rusë në vetë vete nuk është ndo një prov se vuqic është në pajtim të plot apo në lidhje të plot me rusët. Pra, letë mos shkojmë dretë përse drejtin e përfundimet të tila. Me gjitha të, ne duhet të kuptojmë më qartë azi se cilat janë qëllimet e sërbëve në këtë pikë. Dhe një për gjërave cila mua më shqetëson shumë, është të mbledhja e pajisive të rënda u shtarake dhe vendosje të rënë në kufime e Kosovën dhe kjo është sinjalizuar nga autoritetet e shtetetve të bashkuara pra kjo është të qka të cilën e duhet të shikojmë sepse në shqitëson vërtet Ardan, nëse ke pyetje për ambasadori Zotë ambasador dialogu aktualisht është blokuar edhe pas në gjarëve në veri duket që palet janë diametralisht në pozicionit kundërta, duke ditë që procesi i dialogut dhe marvesha finale kanë rëndësi shumë të madhe geostrategike e geopolitike, si pas jush, kush duhet të ndërmarë hapat kryesor në gjetjen e rrugdaljes, pra në reformatizimin e dialogut, në ndryshimin e qasjes, sepse aktualisht kjo blokad e bënd të pamunshme edhe arritjen e ndonje marveshje. Pra, si duhet që të ndryshoj dialogu në mjërë që të afrohemi drejt suksesit? Mendoj se Zotë i Borel dhe Zotë i Lajqak e kanë vullnetin e plot dhe janë të gachëm për habat e mëtejshëm për të dy kreshtetet pra për Prishtinë dhe për Beogradin. Unë mendoj se do të ishte ti qka e mirë nëse presidenti Vucic dhe kërëministri Kurti do të bëni një gjest, një hapër para, duke thënë se janë të gachëm për të vijuar me dialogun, se janë të gachëm për të marë qëndrimet të reja dhe për të menduar për iniciativet të reja, duke dhënë shenja në mënyrë që të të regojnë vullnetin e tyri që të ullin sërish në të rejze në diskutimeve për të negociuar. Sërisht, hapi par duhet të vinë nga utheqësit politik. Dhe të ishte ditë shka e gabuar dhe për të parë vetëm mënyrë afat shkurëtër, nëse me ndojnë se Bashkimi Evropian dhe Komitetin Dërkomtar mund të si edhe zjedhjen pa një bashkëpunim frëdhënës nga utheqësit politik nga të dyja palët. Dhe unë gam një pyjet fundit, dhe më pas edhe Artanin së të ketë një pyjet fundit, me që përmëndëm, fakt gjithë mund bëhet kjo kjudalimi me disë bëhes, edhe shtetë e bashkuarët e Amerikës, ju kënë qenë përfajsues padushimi në bashkimit e Europianë, por në Kosovë, po e përsëri dhe njerë, ka kritikat shumë të përqasjen dhe qëndrimet që ka pasur Mirosaj Vlajqak dhe Josef Borel në raport me Kosovën, padushim nga e shkuar atyre, nga background e tyre, nga shtetë nga ata vinë. Pra në Kosovë nuk është e shie me sytë mirë Lajqak dhe Borel, ma dje janë kritikuar dhe nga shumë eurodebutet në parlamentin europian, janë kritikuar shumë, si Borel, si Lajqak. Me ndonë që e kam përpunë si duhet ta dy personaje dhe padushim ta shmë të duhet një dërguar tjetër nga bashkimin europian, sepse mandati Lajqak përfundon. Ok. 
Si fillim do të kërkojnë djesë për mënyrën se si e përmenda zotin Lajqak është thuat Lajqak jo Lajqit se unë e thash gabim është parë Ok atëherë Jo, unë nuk mendoj se a i duhet kritikuar Nuk më të japë një përgjitë të informuar nga që unë Nuk jam së brëndshmi në punimeve në Bruxell, nuk e di si lash dosja që ndodhët në Bruxell, me gjitha të unë mendoj se të dy përfajsuasit e lartë edhe ambasadori Lajqak, si pas mendimit tim, janë të panë, shumë janë neutral dhe kanë vullnet për të ndihmuar të dy apalet për të e të zërë për para. Oke, Artan, po të ajo të të pëjtën e fundit. Artan, në kështë kërë. Nga përvoja juaj në Balkan, ju thatë në parë që gjdo gjë në varët prej vullnetit të liderve, prej gudzimi tyre, prej dëshirës tyre që të shkohet për para. Por, nga përvoja juaj në Balkan, a me ndoni që ndo një herë edhe presioni jashtëm nga shtetë dhe bashkurat e mejgës dhe nga bëreja mund të ndikoj pozitivisht që edhe liderët të bëhen më konstruktivë. Me sinceritet, kam filluar të dyshoj, kam filluar të dyshoj këtë që. Ka i qenë një kohë, jo për para një për para një kohë shumë gjatë, kur politikanët nga Washingtoni dhe nga Bruxelles, dhe nga Berlini, dhe nga Parisi, mund të qoni për para për qesi me gjitha të 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 nësot me duket si kur u theqizëve nuk interesohë shumë. Nuk interesohen shumë këshidat që jepen nga mishtë të tyre të afert. Edhe mendoj se kjo është ka shumë shumë serioze. Sepse në fund, ata mund të humbin komplet partnerit të tyre. Unë nuk dua të t'ingolloj si të jem apokaliptik në qasjen time, por nuk dua të haroni se ka edhe gjërat të tjerë në botë, cilat ndoshtë janë më të rënsishme dhe ndoshtë janë prioritet më të lartë tani për tani. Edhe mendoj se është si tip kumari kjo është që është duke ndodhër. Një kumar për të ardhmen e Kosovës dhe Serbis për të menduar se që njëri mund të t'i rezistoj i vetëm edhe kundret presionit ma tje dhe mund të dali kundra aleatëve më të ngush kjo është e gabuar, kjo është e gabuar duhet keni kujdes, duhet e keni shumë kujdes nëse dili kundra aleatëve mos e shty një shumë mos shkon sepse do të përbanë një vetëm me sankcione dhe masat të cilat nuk do një të shikoni dhe u nuk do uroja që kjo situatë të vion të kështu. Ambasador, Peter Faith, shumë falim derit. Knajësi të kishën të bisetë në Euro Njësë Albania. Falim derit ju, shumë falim derit. Artan, në përfundim, duhet kemë vetëm të në një koment shumë shkurë të krasimi të jusë një të blemati Amerikanë dhe një të blemati nga Bashkimi Europianë. Cili është si pas te, pra nga të du intervjisa cilat i shvillu më bashkë dhe të falenderoj dhe njerë që ishe pjesë edhe më dimove me pyetit nga Prishtina, sepse ti e një shumë më mirë se unë realitetet në ty Prishtin. Po dalim mi ishte evident, pra ambasadori Gizner ishte shumë më precis, shumë më direkt, shumë më energjik, për dhe i sa zoti Fejth, ambasadori Fejth ishte më diplomatik, pra ishte më ambik, edhe pse në pytin e fundit më pëllqërë shumë ku tha mos luani, mos rezikoni shumë me përkrajnë dhe këmëtare dhe në fakt kjo është edhe disponimi edhe në Kosovë sepse gjithë e dim që interesat globale mund të ndryshojnë edhe e gjithë kjo përkrajnë të ndaj Kosovës mund një ditë edhe të ndryshojnë fokusin, pa nëse nuk ka përgjigja adekuate në nga Kosova por ishte kratësia dhe janë dy personalitetet që janë pjesë e historisë bashkohore, natyrisht e pozicionet e ndryshme, për kam pasë shumë dikim, edhe ishte një gjë shumë e mirë dhe nga nga juaj si Erin Juze, 
jotë ja personalisht timi që e vendosur që të intervjistosh me mënyrë që ta sjellësh edhe një perspektiv shumë, shumë, shumë të vlefshme të dy njerëzve cilë kanë pesh, kanë bikim, kanë trashidimi, kanë lidhje edhe aktualisht me qendra dhe vendimarës dhe mund të ndikojnë pozitivisht në opinionin publik në Kosovë. Shumë vëllim dhejtë, Arte Moji, në fakt kjo është e tyre jonë, për cjetëm gjitha zërët, të gjitha pikpamet, dje kisha Gjemi Shin, një nga figura shumë të njore që tje një, ma t'i kemi pasu dhe në fatin të ajtë i vizitojmë dhe bashkë Gjemi Shin, por sot vendosët kisha Alessandro Politin, Frank Wiesner dhe Peter Faith, me cilët falenderoj e ty një që ishe pjesë e kësa bisede, e kësa intervjise me pyjetit e tua. Ardan, falenderoj shumë dhe njëherë, të uroj një të djetë sa më të bardhe Oke, shkojmë dhe prej publicitari, këtë e me pjesën e fundit, me një temë shumë interesante, mos u dragoni se për është një personaj që ja vlenë të të gjohet.